数年ぶりにショートパンツを購入しました皆さんこんにちはアルミニマリストの物欲です今回の動画では私が先日購入した OAMC のベイパーショートパンツを紹介しますこのショートパンツを使ったコーディネートが2022年の夏の私の服装となります外出着としてのショートパンツを購入したのは数年ぶりです2021年の夏には一時パタゴニアのメンズバギーズロング7インチを外出着として履いてみようかとも考えましたしかしパタゴニアのショートパンツではコーディネートの仕上がりがどうしてもカジュアルになりすぎてしまいましたそのような経緯があり去年は外出着としてショートパンツを履くことを諦めました今年こそは外出着としてショートパンツを履きたいと思い探しましたその結果出会ったのがこの OAMC というブランドのベイパーショートパンツという製品ですエッセンスのセールで購入しましたエッセンスでの定価は 54,500 円でしたが私は 48% オフの 28,300 円で購入することができました関税と消費税込みの価格です色はブラックでサイズは M です生産国はルーマニアです素材はポリエステル 100% ですそれでは製品のディテールを確認していきますまずは素材です素材はポリエステル 100% のキャンバス素材です平織りの素材で高密度な雰囲気ですご覧のようにやや光沢感があります生地の厚さは薄めですが丈夫で水も通しにくそうです前開きの部分にはファスナーとホックがついていますファスナーホックともにですがパンツに使われるものにしてはやや大きめのものがついていますまたホックには OAMC と刻印が入っていますこういったパーツからもブランドのこだわりを感じることができますこのパンツにしてはやや大きめのファスナーも個人的にはかっこいいと思いましたウエストの仕様はベルト切り替えではなく本体部分から続いているデザインですウエストの前部分にはゴムが入っておらず後ろ部分にのみゴムが入っているデザインですポケットは後ろ側については右側のみにパッチポケットがついていますポケット口の脇側の縫い代は露出しないようにきれいに処理されていますこういった細かいところでの縫製への気遣いは嬉しいものです前側のポケットは両脇にありますここで一つ気づいたことがありますこのパンツには通常の脇の位置には切り替えがないのですポケットのデザインを利用した切り替えがあるのみでいわゆる脇線というものがありませんこの脇線がないということが独特のリラックス感を演出していると思います前側の左側のポケットから少し覗くように小さめの細長いポケットもついていますポケットは合計で4つついていることになります裾は三つ折りでステッチで叩きつけられている仕様です裏側も確認してみますしりぐりの縫い代はご覧のようにパイピング始末されています内股の縫い代の端はロックミシンで始末されていますウエストの両脇には赤いテープが流し込まれていますこのパンツにはベルトループがついていないので一時的にフックにかける時などに便利です色としてもアクセントになっていて好きなディテールですこの裏側の構造を見てみると脇の位置に切り替えがないということがよくわかりますポケット口から裾までの切り替えの縫い代はロックミシンで処理されていますまた袋布の素材は綿 100% ですブランドネームは左前側のポケット袋布に取り付けられています品質表示とサイズネームもこのように袋布に付いています袋布といえば右前ポケットの袋布の内側にさらに小さめのポケットが叩き付けられていますこのようなポケットがあると小さいものの収まりが非常に良くなるのでありがたいですそれでは着用してみます私の体型は身長が1 8 0センチで体重は6 5キロですシャツはオーラリーのフィンクスストライプシャツです色はブルーストライプでサイズは5です
スニーカーはニューバランスの M1300CLS です色はスチールブルーでサイズは2 8センチですバッグはバレンシアガのアーミーミディアムマルチキャリーバックパックです素材はレザーで色はブラックですこの OAMC のショートパンツのサイズは M ですフィット感としてはご覧のようにゆったりしたシルエットです長さはちょうど膝が隠れるくらいです裾幅が広く風通しもいいのでこれから夏に履くのにぴったりのショートパンツです夏の服装なのでシャツの袖は基本的には腕まくりをします腕時計はアップルウォッチエルメスシリーズ5のスペースブラックステンレスモデルですサイズは 40mm でバンドはスペースブラックリンクブレスレットをつけています今年の夏は基本的にこのスタイルで過ごしていこうと考えていますこのショートパンツを履いてみてあまりにも快適だったのでもう一本ショートパンツを買い足してもいいのではないかと考え始めています2本あれば十分にローテーションが可能ですしかし今のところもう一本のショートパンツをまだ見つけられていないのでしばらくはこの一本のみで過ごしていこうと考えていますポリエステル 100% で非常に乾きやすそうなので一本でもなんとか間に合いそうです OAMC のアイテムを購入したのはこれが初めてですが非常に好印象ですデザイナーのルーク・メイヤーは私が大好きなジル・サンダーのクリエイティブディレクターも務めていますということは私はルーク・メイヤーという人のデザインの感覚が好きなのだと思います次はシャツとスニーカーを変えてみますシャツをオーラリーのウォッシュド・フィンクスツイルシャツに変えました色はホワイトでサイズは5ですスニーカーはニューバランスの M1400JGY に履き替えました色はグレーでサイズは2 8センチですまた履いているソックスは先ほどの格好と同じでユニクロのパイルベリーショートソックスです色はオフホワイトでサイズは2 7から2 9センチですまたシャツのインナーには先ほどの格好と共通してユニクロのエアリズムマイクロメッシュ V ネック T 半袖を着ています色はベージュでサイズは XL ですこのように私の服装はベースとして共通化できるものは共通化しています先ほどの格好と違うのはシャツとスニーカーですこの2点を入れ替えれば他のパーツが同じでも気分を変えることができます今現在私は夏にも着用できるシャツを4枚持っていますまた夏にも履ける靴としては合計で4足持っています先ほど履いていたニューバランスの M1300CLS 今履いているニューバランスの M1400JGY ジェームウェストンの180シグニチャーローファームーンスターのマッドガード以上の4足ですこれらを掛け合わせれば十分にバリエーション豊かなファッションを楽しむことができますまたシャツを着る順番や靴を履く順番をある程度決めてしまえば日々身につけるものに悩む必要がなくなります次は天候が崩れた場合を想定して靴を変えて傘を持ち歩いてみます靴をムーンスターのマッドガードに変えました色はベージュでサイズは2 8センチです天候が崩れている時に履く靴はこれ以外にはムーンスターのオールウェザーを持っていますオールウェザーはハイカットのデザインなので季節によってこのマットガードと履き分けています夏には当然このローカットタイプのマットガードを履いています悪天候を想定した服装なので当然傘も持ち歩いています傘を収納するのはバックパックの脇側と決めています愛用している傘はモンベルのトレッキングアンブレラ L です色はブラックですこの傘を持ち歩きムーンスターのマッドガードを履けば雨が降っても心配ありませんこれで私の今年の夏の悪天候に対応するための服装も完成です雨が降っていたり降る可能性が高い日にはまず履く靴が決まりますパンツについては季節が夏ということで今のところはこのショートパンツ一択ですシャツは先ほどお話ししたオーラリーのシャツ4枚をローテーションして着ていきますこうして服装について順序立てて考えていくと何を着るのか迷う要素はほぼなくなります
私はこのショートパンツを購入したことによって今年の夏の服装の選択肢を去年よりもシンプルにすることができました履くパンツをショートパンツ1本に絞り込むことができましたまた当然ながらフルレングスのパンツに比べてショートパンツの方が涼しいので快適性が向上しましたショートパンツをもう1本追加で購入するかどうかについては未定ですが今のところこのショートパンツだけで非常に満足しています今回の動画は以上です最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた。